നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ വരികൾ തന്നെ എത്രയോ അർത്ഥപൂർണമാണ് പ്രചോദനാത്മകമാണ് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്കു തന്ന സ്നേഹ സമ്മാനം ഈ ജീവിതം ശരിയല്ലേ ഈ മണ്ണിലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവം തന്ന സ്നേഹസമ്മാനം അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം കൃപ അതുതന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക ഈ ഗാനം ഇടയ്ക്കെങ്കിലും നാം മനസ്സിൽ അറിയാതെ ഒന്ന് മൂളണം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹസമ്മാനം ഈ ജീവിതം ഇതേപോലെ തന്നെ അർത്ഥപൂർണമായ മറ്റൊരു ഗാനമാണ് ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പോലെ മറ്റൊന്നില്ല പാരിടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുദിനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഇപ്രകാരം പറയാറുണ്ട് ടു ലിവ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ബി ജോയ്ഫുൾ ആൻഡ് ബി ഹോപ്പ്ഫുൾ അതായത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കുക നന്ദിയോടുകൂടെ ജീവിക്കാനാകുക എന്നും ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കഴിയാനാകുക എന്നും പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ജീവിക്കാനാകുക ജോബ് പറഞ്ഞതാണ് ശരി ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് നഗ്നനായി ഞാൻ വന്നു നഗ്നനായി ഞാൻ പിന്മാറും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം സ്നേഹസമ്മാനം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നന്ദിയോടുകൂടെ നാം ജീവിക്കേണ്ടതും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ എല്ലാം ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആനന്ദത്തിൽ ജീവിക്കാനാകേണ്ടതും എന്നും പ്രത്യാശയോടുകൂടെ പ്രതീക്ഷ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുക സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവൾ എല്ലാ ദിവസവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കും മുറ്റത്തെ അറ്റത്തുള്ള ആ മുല്ലയിൽ ഒരു ഡസൻ മുല്ലപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞത് അവൾ കുറിച്ചു വയ്ക്കും ആ മുല്ലച്ചെടിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ അനുഭവിക്കാനാകുന്ന പരിമളത്തെപ്പറ്റി ആ പുഷ്പ സുഗന്ധത്തെപ്പറ്റി അവൾ ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കും വീടിൻ്റെ പിറകിലെ ആ തൊടിയിൽ അഞ്ചെട്ട് കുഞ്ഞാറ്റക്കിളികൾ വന്ന് അത് കളകളാരവം മുഴക്കുന്ന കാര്യം അവൾ ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കും കൊച്ചുമകൾക്ക് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൽ എല്ലാറ്റിലും നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് അങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിനെ പറ്റി ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടെ അവൾ അതിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കും തൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെസ് കോമ്പറ്റീഷന് ഫസ്റ്റായി വന്നപ്പോൾ അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ സ്വർണ്ണ പതക്കത്തെ പറ്റിയും അവൾ അതിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ അവൾ കുറിച്ച് വയ്ക്കും പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും നിറയുമ്പോൾ അവൾ ഈ പുസ്തകം കയ്യിലെടുക്കും എന്നിട്ടതിൻ്റെ ആ ഓരോ പേജും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കും അങ്ങനെ ഈ അസ്വസ്ഥതകളും ദുഃഖഭാരങ്ങളും ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് അതിജീവിക്കാനാകും Yes, to live, be grateful. Ennum nannin naranjakade todu kode chibi kaan aga. Be joyful. Ennum sandoshat todu kode chibi kaga. And be hopeful. Ennum prathiyashi odu kode chibi kaan aga. Varshangal kumunba vaicha uri pustagat tinde kaariyam orma varinu. Trina Paulus inde പൂക്കൾക്കായുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പൗളിസ് പ്രസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്
വളരെ പ്രചോദനാത്മകമായ പ്രതിപാദ്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് അതായത് ഒരു പുഴു അതിൻ്റെ ആവരണം ഭേദിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ പുഴുവിന് ട്രീന പൗളൂസ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലിങ്ങനെ വര വരകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരയൻ പുഴുവിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്ട്രൈപ്പ് എന്നാണ് ഈ സ്ട്രൈപ്പ് ഈ മുട്ടത്തൊണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വല്ലാത്ത വിശപ്പ് അത് പിറന്നു വീണ ആ ഇലയുടെ ഇല തന്നെ അത് കടിച്ച് ചവച്ച് തിന്നു വിശപ്പ് സഹിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അടുത്ത ഇലയിലേക്ക് പോയി ആ ഇലയും കടി കടിച്ചു തിന്നു പിന്നീട് മറ്റൊരു ഇലയിലായി വേറൊരു ഇലയിൽ ഇലയിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെ ഇലകളെല്ലാം തിന്നു തിന്ന് തിന്ന് അങ്ങനെ തടിവച്ചു അങ്ങനെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഈ പുഴു ഈ വരയൻ പുഴു സ്ട്രൈപ്പ് ഭക്ഷിക്കുകയും പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിക്കുകയും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു തൻ്റെ ദിനചര്യ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു ഇതെന്തൊരു ബോറാണ് ഈ ജീവിതം ഭക്ഷിക്കുക ഉറങ്ങുക ഉറങ്ങുക ഭക്ഷിക്കുക ഇതിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലേ ജീവിതം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ സ്ട്രൈപ്പ് എന്ന പുഴു ആ ഇലകളിൽ നിന്നും ആ ആ ചെടിയിൽ നിന്നും സാവധാനം താഴേക്കിറങ്ങി അങ്ങനെ താഴേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ പല പുതിയ കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചകളും കാണാനിടയായി അവിടെ ഇങ്ങനെ പച്ച പുല്ലുകൾ പിന്നെ കറുത്ത കല്ലുകൾ അഴുക്ക് കൂമ്പാരങ്ങൾ മറ്റു ചെറു ജീവികൾ ഓടി നടക്കുന്ന ഉറുമ്പുകൾ തന്നെപ്പോലെ ഇഴയുന്ന മറ്റു പുഴുക്കൾ ഇതിനെയൊക്കെ കാണാനിടയായി അങ്ങനെ ഈ സ്ട്രൈപ്പ് വീണ്ടും നുരച്ച് നുരച്ച് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പുഴുക്കളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം ഈ കൂമ്പാരത്തിന് അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് വെറും ഒരു കൂമ്പാരം മാത്രമല്ല ഇതൊരു പില്ലർ പോലെയാണ് അങ്ങനെ ആ പില്ലറിനടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു സുന്ദരി പുഴുവിനെ കാണാനിടയായത് ഒരു സ്വർണ്ണ വർണ്ണമുള്ള ഒരു സുന്ദരി പുഴു അവൾക്ക് ഇവൻ തന്നെ പേരിട്ടു യെല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലോയോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പിടിയുമില്ല എല്ലാ പുഴുക്കളും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വരൂ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ സ്ട്രൈപ്പും യെല്ലോയും ഒരുമിച്ച് ഈ പുഴുക്കളുടെ വലിയ കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അത് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു പില്ലർ ഒരു തൂണ് പോലെയാണ് അങ്ങനെ എ കാറ്റർ പില്ലർ പില്ലർ അതായത് കാറ്റർ പില്ലർ ഈ പുഴുക്കളുടെ എല്ലാം ഒരു പില്ലറാണ് ഈ പില്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർ സാവധാനം അവർ അടുത്തുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു ഈ പില്ലറിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ സ്തൂപത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര തിരക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോ മറ്റൊരാളുടെ തോളിൽ ചവിട്ടി തലയിൽ ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി കയറി പോവുകയാണ് ആർക്കും സമയമില്ല തിരക്കോട് തിരക്ക് പലരോടും ചോദിച്ചു മറുപടി പറയാൻ പോലും ഒന്നും നിൽക്കാൻ സമയമില്ല അവരും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എന്തി മെന്തി ഒരാളുടെ തോളിൽ ചവിട്ടി തലയിൽ കയറി വീണ്ടും കുതിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലോ പറഞ്ഞു സ്ട്രൈപ്പ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കയറുന്നത് എന്ന ഒരു പിടിയുമില്ലാതെ കയറുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ തിരികെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയുടെ മറവിൽ പോയി അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അവരുടെ പുതിയ വാസ അവരുടെ പുതിയ ഗ്രേ ഗേഹത്ത് ഗേഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ട്രൈപ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരികെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ എല്ലോ പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ നീ എന്തിനു വീണ്ടും ആ പാഴ്വയിലേക്ക് പോകുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കെന്തോ തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലോയ്ക്ക് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് സ്ട്രൈപ്പ് ഈ കാറ്റർ പില്ലർ പില്ലറിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൾ അവളുടെ ഉൾവിളി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവൾ സാവധാനം സമാധിയിലായി ഒരു കൊക്കൂൺ പോലെ ആ സമാധിയിൽ അവൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അറിയാതെ ഈ കൊക്കൂൺ പൊട്ടി ഇതാ സ്വർണ്ണ വർണ്ണമുള്ള മഞ്ഞ ചിറകുകളുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ചിത്രശലഭമായി അവൾ ഉയർന്നു അവൾ ആ കൊക്കൂൺ ഭേദിച്ച് ഈ ചിത്രശലഭമായി പുഷ്പങ്ങൾ തൂറും തേൻ നുകർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുമ്പോൾ അവളുടെ പഴയ സുഹൃത്തിനെ ഓർത്തു സ്ട്രൈപ്പിനെ അവളിങ്ങനെ പാ പാറി പാറി നടന്നു ചെന്ന് അവസാനം നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ ഈ 
കാറ്റർ പില്ലർ പില്ലറിൽ കയറാൻ വേണ്ടി സ്ട്രൈപ്പ് എന്ന സുഹൃത്ത് പാഴ്വേല നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കയറി കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവൾ ഈ പില്ലറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പറന്ന് നടക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് മനസ്സിലായി അത് വെറും ഒരു പില്ലർ മാത്രം ഒരു സ്തൂപം മാത്രം ആ സ്തൂപത്തിന് അഗ്രത്തിലൊന്നുമില്ല അവർ മുകളിൽ ചെല്ലും വീണ്ടും താഴേക്ക് വീഴും വീണ്ടും അവർ പാഴ്വേല തുടരുന്നു അവൾ ഭാഗ്യത്തിന് അവൾ അവളുടെ പഴയ സുഹൃത്തിനെ സ്ട്രൈപ്പിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് സ്ട്രൈപ്പിനെ നിർബന്ധിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞു ദേ എന്നെ കാണൂ എൻ്റെ ഈ ചിറകുകൾ മുളച്ചതും എനിക്ക് ഈ സ്വർണ്ണ വർണ്ണ ചിറകുകളിൽ പറക്കാനായതും വീണ്ടും ഈ സമാധിയിലേക്ക് തിരികെ പോയതും എൻ്റെ ഉൾവെളി ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ പുതിയ ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയതും കൊണ്ടാണ് നീ അപ്രകാരം ചെയ്യൂ എന്ന് നിർബന്ധിച്ച് ക്ഷണിച്ച് സ്ട്രൈപ്പിനെ അവൾ ആ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് സമാധിയിലേക്ക് വരാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അവനും തിരികെ ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയ്ക്ക് അടിയിൽ പോയി ആ സമാധിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ സാവധാനം അവനും മനോഹരമായ ആ വർണ്ണച്ചെറുകളിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കൊക്കൂൺ ഭേദിച്ച് പറന്ന് ഉയരാൻ ഇടയായി രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ സന്തോഷപ്രദമായി അവരുടെ പുതിയ ഒരു ജീവിതം ആനന്ദത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു സ്വർണ്ണ വർണ്ണ ചിറകുകളിൽ പറക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിശബ്ദതയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യകതയുണ്ട് നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് പ്രസിദ്ധനായ വിഖ്യാതനായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ തോമസ് അക്വിനാസാണ് ഇപ്രകാരം മനുഷ്യനെ നിർ നിർവചിക്കുന്നത് അതിസ്വാഭാവിക ദൈവവിളി സ്വീകരിക്കുന്ന സാധാരണ ജീവി അതിസ്വാഭാവിക വിളി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാഭാവിക ജീവി സാധാരണ ജീവി മാൻ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ബീയിങ് വിത്ത് എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വൊക്കേഷൻ ഈ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വൊക്കേഷൻ വിളി നമ്മുടെ ഉൾവിളിയായി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കും ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ജീവിതം നയിക്കാനാകുക യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മനോഹരമായ ഉപമയിലെ മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഉപമ പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തോൽക്കുടങ്ങളിലായിരിക്കണം ഈ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യമുണ്ടാകുക ആ പഴയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ജീവിതം ആ പഴയ തോൽക്കുടങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള തുടർന്നുള്ള ജീവിതം ഒരുപക്ഷെ ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തോൽക്കുടങ്ങളിൽ വേണം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്നല്ലോ യേശു പകർന്നു തരുന്ന ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും നന്മയിലേക്കാണ് ക്രീസ്തു നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് എത്ര സൗഭാഗ്യങ്ങൾ സൗഭാഗ്യം ജീവിതത്തിലുണ്ടായാലും ഒരുപക്ഷെ ഈ ആനന്ദവും പ്രത്യാശയും നന്ദി നിറഞ്ഞ ആ അനുഭവവും ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരും വിഖ്യാതനായ ആ പ്രസിദ്ധനായ ചക്രവർത്തി ലോകത്തെ കിടുവിടപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്ന വലിയ അംഗി അധികാരവും സാമ്രാജ്യവും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്ന നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ജനിച്ച അദ്ദേഹം അൻപത്തിയൊന്ന് വർഷമാണ് ജീവിച്ചത് പക്ഷേ ആ ഹ്രസ്വ ജീവിതം കൊണ്ട് വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപതിയായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എൽബ ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അവിഖ്യാതമായ ഒരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ ഏബിൾ വാസ് ഐ എയർ ഐ സോ എൽബ എൽബ ദ്വീപ് കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ കരുത്തനായിരുന്നു ശക്തനായിരുന്നു ഏബിൾ വാസ് ഐ എയർ ഐ സോ എൽബ എന്നുള്ള ആ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യത്തെ പറ്റി പറയുക പലിൻഡ്രോം അതായത് അവസാന ഭാഗത്തു നിന്ന് ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കും ആദ്യ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവസാനത്തേക്കും ഒരേപോലെ വായിക്കാവുന്ന വാക്യമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സെയിൻറ്റ് ഹെലേന ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടു അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ അൻപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ പിന്നിടുന്ന ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരാഴ്ച പോലും ഞാൻ സന്തോഷവാനായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു അത്രേ 
ഏതായാലും അധികാരവും പണവും സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും വലിയ സാമ്രാജ്യവും ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുന്നില്ല പ്രത്യുത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഹെലൻ കെല്ലറിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അവൾ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ പത്തൊൻപത് മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അവൾക്ക് ബാധിച്ച മെനഞ്ചൈറ്റിസ് പോലുള്ള ഒരു രോഗം കൊണ്ട് അവൾ ബധിരയായി അന്ധതയും ബാധിച്ചു അങ്ങനെ അന്ധയും ബധിരയുമായ ആ പെൺകുട്ടി പക്ഷേ തോൽക്കാൻ അവൾക്ക് മനസ്സുണ്ടായില്ല അവൾ അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർന്ന് ബിരുദം സമ്പാദിച്ചു അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ബിരുദം നേടിയ അന്ധയും ബധിരയുമായ ആ പെൺകുട്ടി ഹെലൻ കല്ലർ പന്ത്രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന വിഖ്യാതമായ ആ പുസ്തകവുമുണ്ട് അവളുടെ ഈ വിദ്യ ബിരുദം നേടിയതിനെ പറ്റിയുള്ള ചരിത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യാക്ഷരങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചതിനെ പറ്റിയുള്ള മനോഹരമായ വിവരണങ്ങളുണ്ട് ആൻസൺ ലിവൻ എന്ന് പറയുന്ന അവളുടെ അധ്യാപിക പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ വാക്കും പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൾ എത്രയേറെ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചാമ്പു പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് അവളുടെ കൈകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ പറയും വാട്ടർ ഡബ്ല്യു എ ടി ഇ ആർ വാട്ടർ അങ്ങനെ ജലം സ്പർശിച്ച് അവൾ ആ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഓരോ വാക്കും കഠിനാധ്വാനത്തോടെ പരിശ്രമത്തോടുകൂടെ അവൾ പഠിച്ചു അവളാണ് സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫിൽ എന്ന് എഴുതിയത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷവതിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷവതിയാണ് കാര്യം ശരി അന്ധത ബാധിച്ചു ബധിരയായി പക്ഷേ അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല എന്നും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവത്തെ ആ സ്വരം ശ്രമിക്കുന്ന ഉൾവിളി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനാകുന്ന വ്യക്തികൾക്കുള്ള വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു പൗലോസ് പക്ഷെ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഫിലിപ്പേർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം വെറും നാല് അധ്യായം മാത്രമുള്ള ആ ലേഖനത്തിൽ പതിനാറ് പ്രാവശ്യമാണ് സന്തോഷം ആനന്ദം എന്ന വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിലും നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധേയമായ വിധത്തിൽ ഉത്തരം നൽകുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും എങ്ങനെ നമുക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്താനാകും അദ്ദേഹം ഫിലിപ്പേർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് ജീവിതം ക്രീസ്തുവും മരണം നേട്ടവുമാണ് ക്രീസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുമ്പോൾ എന്തും സംഭവിക്കട്ടെ അതെല്ലാം അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തും കൃപയും അനുഗ്രഹവും നമുക്കുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ കടന്നു വരുന്നു എനിക്ക് ജീവിതം ക്രീസ്തുവും മരണം നേട്ടവുമാണ് ഗലാത്തിയർക്കെഴുതി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോ ലോങ്ങർ ദാറ്റ് ഐ ലിവ് ബട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എ ലൈവ് ഇൻ മീ ക്രീസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ക്രീസ്തു നമ്മുടെ സ്വന്തമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹപ്രദമായി മാറും ഫിലിപ്പിയർക്കെഴുതി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുക ഒരു നൈവേദ്യമായി എൻ്റെ ജീവൻ ചൊരിയേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെയും ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം നോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫിലിപ്പേർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നാം കാണുക പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക അതിങ്ങനെ എന്നും പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു കുറേന്തരക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലും കാണുന്ന ഇതാണ് പഴയത് കടന്നു പോയി പുതിയത് വന്നു കഴിഞ്ഞു തങ്ങളെ ക്രീസ്തു വഴി തന്നോട് രമ്യതപ്പെടുത്തുകയും രമ്യതയുടെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവയെല്ലാം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക ഫിലിപ്പേർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലും പതിനാലിലും കാണുക ഏതു സാഹചര്യത്തിലും സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ കഴിയാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴ്ന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ എനിക്കറിയാം സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാനാകും അങ്ങനെ 
എന്നും പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യാശയോടു കൂടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്നും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാകുക മൂന്നാമതായി പൗലോ സപ്പോസലൻ്റെ പ്രത്യേകത നാം കാണുക ചുറ്റുമുള്ളവരെ എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവരിൽ നന്മ കാണുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആനന്ദം ഉണ്ടാകും ഇപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം നമുക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെയും ജീവിതം ആനന്ദപ്രദമായി മാറും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി മാസം അഞ്ചാം തീയതി അബുദാബിയിലെ സെയിൻ സെയ് സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് സ്റ്റേ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അർപ്പിച്ച ദിവ്യ പൂജയിൽ പങ്കുവച്ച കാര്യം വളരെയേറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് മീൻസ് ലിവിങ് ഔട്ട് ദ ജോയ് ഓഫ് ദിസ് ബ്ലെസ്ഡ്നെസ് എന്നും ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാകുക അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനാകുക എന്നാണ് പറയുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ദൈവത്തിൽ വെച്ച് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന അഥവാ കടന്നു വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ജീവിതം ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ബി ജോയ്ഫുൾ ആൻഡ് ബി ഹോപ്പ്ഫുൾ എന്നും നന്ദിയോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ എന്നും പരിപാലിക്കുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് ഈ ജീവിതം തന്നെയും അങ്ങയുടെ സ്നേഹ സമ്മാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും അങ്ങയുടെ പരിപാലനയുടെ കരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ട് അങ്ങയുടെ കരം പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ട അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ